இன்ஜஸ்டிஸ் காட் சமங்கஸ் சீரியஸோட பதினெட்டாவது எபிசோடு ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸை இன்னும் பார்க்கலாம்னா பார்த்துட்டு வந்துடுங்க பிளேலிஸ்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த சீரியஸோட ஃபஸ்ட் எபிசோடில் ஜோக்கர் போட்ட விதை இப்போது வேறு லெவலில் டெவலப் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் இயர் எடிஷனில் சூப்பர்மேன் டீம் வர்சஸ் பேட்மேன் டீம்னு இருந்த மோதல் செகண்ட் இயர் எடிஷனில் யூனிவர்சல் லெவல் பேட்டிலாகவே மாறிடுச்சு க்ரீன் லேண்டன்ஸ் பக்கம் கேந்தட் மோகோ மாதிரியான பவர்ஃபுல் வாரியர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க சூப்பர்மேன்ட தோத்து தங்களோட உயிரையும் இழந்துட்டாங்க ஓகே இப்போது கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் க்ரீன் லேண்டன்ஸ்க்கும் சூப்பர்மேனோட டீமுக்கும் போர் நடந்துக்கிட்டு இருந்த சமயம் அந்த போரால் இடிஞ்சு போய் கடக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்றுகிட்டு இருக்கிறாரு ஜான் கான்ஸ்டன்டைன் அந்த போருக்கும் தனக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத பல அப்பாவி மக்கள் காரணமே இல்லாமல் அந்த போரால் இறந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் கான்ஸ்டன்டைன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற இடிஞ்ச வீட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு வெளியே வரா அது அவரோட டாட்டர் ரோஸ் கான்ஸ்டன்டைன் அவளோட அம்மா அந்த இடிபாடுகளில் சிக்கி இறந்துட்டாங்க கான்ஸ்டன்டைன் ரோஸோட வாழ்க்கையில் பெருசாக இன்வால்வ் ஆனது கிடையாது ஏன்னா எனிமீஸ்க்கு தன்னோட பொண்ணை பற்றி தெரிய வந்தால் அவளோட உயிருக்கு எந்த வினாடியில் வேணாலும் ஆபத்து வரலாம் ஸோ அவர் கொஞ்சம் ஒதுங்கியே இருந்தார் ஆனால் இப்போது ரோஸ் கான்ஸ்டன்டைனோட பொண்ணுன்னு ரிவீல் ஆகிடுச்சு அடுத்த வினாடியே கான்ஸ்டன்டைன் பவர்ஃபுல்லான ஏதோ ஒன்று தங்களை கண்காணிக்கிறத உணர்றாரு இப்போது கதை டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்க்கு அப்பாற்பட்ட த டவர் ஆஃப் ஃபேட்க்கு வருது அங்கே டாக்டர் ஃபேட் ஜாட்டனாவை கூப்பிட்டு ஏதோ வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஜாட்டனா வாய்ப்பே இல்லை இங்கே யாரால் வர முடியும்னு கேட்குறாங்க உடனே அங்கே யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குது டாக்டர் ஃபேட் அண்ட் ஜாட்டனா ரெண்டு பேரும் வர்றது ஆபத்தாக இருந்தால் அதை எதிர்க்கிறதுக்காக ரெடி ஆகிறாங்க ஜாட்டனா கேர்ஃபுல்லாக டோரை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்திருக்கிறது நம்ம கான்ஸ்டன்டைன் அண்ட் அவரோட பொண்ணு ரோஸ் ரெண்டு பேரும் தான் கான்ஸ்டன்டைன் ஜாட்டனா அண்ட் டாக்டர் ஃபேட்டை பார்த்து இது என்னோடய பொண்ணு தான் பேர் ரோஸ் இவ்வளோ உங்களால் தான் பத்திரமாக பார்த்துக்க முடியும் நான் லிவர்பூலில் இருந்தப்போ எங்கள் ரெண்டு பேரையும் அமானுஷ்யமான ஏதோ ஒன்று கண்காணிக்கிறத உணர்ந்தேன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு டாக்டர் ஃபேட் என்னாலையும் ஏதோ வித்தியாசமாக நடக்கிறத உணர முடிஞ்சது அந்த பயங்கரமான சக்தி சூப்பர்மேனுக்கு உதவி செய்தோன்னு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் கான்ஸ்டன்டைன் ஜாட்டனாவை பார்த்து தன்னை ஒருத்தர்கிட்ட டெலிபோர்ட் பண்ண சொல்கிறாரு ஜாட்டனாவும் கான்ஸ்டன்டைனா அவர் சொன்ன இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பிளேஸில் இருக்கிற யாரோ கான்ஸ்டன்டைன்ட்ட நீ இப்படி தான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் அடுத்தவன் வீட்டுக்குள்ளே வருவியா சரி இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க அது டிடெக்டிவ் சிம்ப் டிடெக்டிவ் சிம்ட்ட சில முக்கியமான விஷயங்களை பேசிவிட்டு நரகத்தில் இருக்கிற த லார்ட் ஆஃப் டீமன்ஸ் ட்ரைகான் கூட நேருக்கு நேராக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு கான்ஸ்டன்டைன் கான்ஸ்டன்டைன் ட்ரைகானை பார்த்து ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சக்தி இப்போது வெளியே வந்திருக்கு அது ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லாகவும் மோசமானதாகவும் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அது சூப்பர்மேனுக்கு எதிராக இருக்கிற மேஜிக் யூசர்ஸ் அட்டாக் பண்ணுது அது உன்னோட பொண்ணு ரேவனை கடத்திடுச்சோன்னு எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு யார் அது அப்படின்னு கேட்குறான் ட்ரைகான் அதுக்கு கான்ஸ்டன்டைன் இது வரைக்கும் நாங்களும் அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலை பட் நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச உடனே அதை தூக்கி போட்டு மிதிக்க நீ ரெடியாக இருப்பியான்னு கேட்குறாரு உடனே ட்ரைகான் என்னால் உன்னை நம்ப முடியாது லிட்டில் மெஜிஷியன் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு கான்ஸ்டன்டைன் இந்த டீமன்ஸ் எவனுமே மற்றவங்கள நம்பவே மாட்டிங்களான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ட்ரைகான் நீ முதல்ல என்னோட மகளை கண்டுபிடி அப்புறமா என்கிட்ட வந்து பேசுன்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டன்டைன் முன்னாடி இருந்து மறைஞ்சி போயிடுறான் இப்போது கதை ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு வருது போன எபிசோடில் பேட்மேனோட டீம் ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸை டேக் டவுன் பண்ணி அங்கே இருந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாரையும் கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போது அங்கே எல்லோ லேண்டன்ஸான சினெஸ்ட்ரோ ஹால் ஜோர்டன் அண்ட் சூப்பர்மேன் மூணு பேரும் வந்திருக்காங்க ஹால் ஜோர்டன் சினிஸ்ட்ரோட்ட ஃப்ளாஷ் சைபார்க் ராபின் யாரையுமே காணும்னு சொல்கிறாரு காணாமல் போயிட்டாங்களா எங்கே போயிருப்பாங்கன்னு கேட்குறான் சினெஸ்ட்ரோ உடனே சூப்பர்மேன் தன்னோட சூப்பர் விஷனாக அங்கே யூஸ் பண்ணுறாரு சூப்பர்மேன் கோவமாக சினிஸ்ட்ரோவை பார்த்து பேட்மேனோட டீம் அவங்கள கடத்திட்டாங்க அதோடு நாம் அவங்கள ட்ரேஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி வழித்தடங்கள் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு இது எப்படி அவங்களால் முடிஞ்சதுன்னு கேட்குறான் சினிஸ்ட்ரோ அதுக்கு சூப்பர்மேன் மேஜிக் அவங்க மேஜிக்கை பயன்படுத்தி இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு அதே சமயம் கோத்தமில் கம்யூனிகேட்டர் மூலமாக ஜாட்டனா கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பேட்மேன் பேட்மேன் இப்போது கிட்டத்தட்ட நல்லாவே ரெக்கவர் ஆகிட்டார் அவரால் இப்போ
ஜாட்டனா பேட்மேன்ட்ட கான்ஸ்டன்டைன் இப்போ அவரை மீட் பண்ண வந்துக்கிட்டு இருக்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க சொன்ன கொஞ்ச நேரத்துலேயே பேட்மேனுக்கு பின்னாடி நிற்கிறாரு கான்ஸ்டன்டைன் கான்ஸ்டன்டைன் பேட்மேனை பார்த்து நீ எப்படி நிற்கிற உன்னோட பேக்கு ப்ரோக் ஆகிடுச்சுன்னு நான் நினச்சேன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு பேட்மேன் சிம்பிளாக என்னால் நிற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு சரி காரில் ஏறுன்னு சொல்கிறாரு கான்ஸ்டன்டைன் உடனே அங்கே கான்ஸ்டன்டைனோட ஃப்ரெண்டு ஒரு காரை டிரைவ் பண்ணிட்டு வரான் பேட்மேன் அந்த காருக்குள்ளே உக்கார போகும்போது உள்ள டிடெக்டிவ் சிம்ப் உக்காந்து இருக்கிறத பார்க்குறாரு உடனே டிடெக்டிவ் சிம்ப் நீயா அப்படின்னு கேட்குறாரு பேட்மேன் அதுக்கு டிடெக்டிவ் சிம்ப்பும் உனக்கு அறிவு கூர்மையாக தான் இருக்குது வந்து வண்டியில் உக்காருன்னு சொல்கிறான் காரில் போகும்போது பேட்மேன் அண்ட் டிடெக்டிவ் சிம்ப் ரெண்டு பேரும் பேக் சீட்டில் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்க்காம விரப்பாக உக்காந்துருக்காங்க இதை பார்த்த கான்ஸ்டன்டைன் அவரோட ஃப்ரெண்ட்டை ரகசியமாக அப்படியே டக்குன்னு பின்னாடி திரும்பி பாறேன்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் பேட்மேன் அண்ட் டிடெக்டிவ் சிம்ப் உக்காந்து இருக்கிற போஸை பார்த்துட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க அப்புறம் பேட்மேன் அண்ட் டிடெக்டிவ் சிம்பை ஒரு சர்ச்சுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கான்ஸ்டன்டைன் அந்த சர்ச்சுக்குள்ளே மேஜிக்கு நடுவில் ட்ரைகானோட டாட்டர் ரேவன் கட்டி போடப்பட்டிருக்கா இதை பார்த்த உடனே டிடெக்டிவ் சிம்ப் ஷாக் ஆகிடுறான் ஆனால் பேட்மேன் வழக்கம் போல தான் கூலாக இருக்கார் ரேவனை கான்ஸ்டன்டைன் தான் கடத்தி வச்சுருக்காரு அவர் ட்ரைகான்ட்ட சொன்னது பொய் ஆனால் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சக்தி இவங்கள தேடிக்கிட்டு இருக்கிறது உண்மைதான் ரேவன் கான்ஸ்டன்டைனை பார்த்து எங்கள் அப்பா மட்டும் இங்கே வந்தார்னா உங்களை முடிச்சு கட்டிடுவார்ன்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள கான்ஸ்டன்டைன் அவன் நான் சொன்னால் தான் வருவான்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் கான்ஸ்டன்டைன் வாங்க இங்கேருந்து கிளம்பலாம் நாம் மற்றவங்களையும் நம்ம டீமில் ஒன்றா சேர்க்க வேண்டியிருக்குன்னு சொல்ல டிடெக்டிவ் சிம்ப் நீ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற கான்ஸ்டன்டைன்னு கேட்குறான் அதுக்கு கான்ஸ்டன்டைன் சூப்பர் மேனோட போர் என் பொண்ணோட அம்மாவை அவகிட்ட இருந்து பிரித்து அவளோட சைல்டுஹூட பயங்கரமாக பாதிச்சிடுச்சு இதை என்னால் சும்மா விட முடியாது எனக்கு என்னை நம்புறவங்களை எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு தெரியாது ஆனால் பழி வாங்கிறதுல நான் எப்போவுமே பெஸ்ட்டு தான் நான் மான்ஸ்டர்ஸ் டீமன்ஸ்னு எல்லாரையுமே டிஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் கடவுள்களும் அதில் அடக்கம் இப்போது அந்த மேன் ஆஃப் ஸ்டீலை வளைக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு உடனே டிடெக்டிவ் சிம்ப் கான்ஸ்டன்டைன் அண்ட் பேட்மேன் மூணு பேரும் அங்கேருந்து கெத்தாக நடக்க துவங்குறாங்க ஆக கான்ஸ்டன்டைனும் களத்தில் இறங்கிட்டாரு அடுத்த நாள் ஜிசிபிடியை சேர்ந்த ஒரு ஆஃபீஸரை ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு தூக்கிட்டு வரான் சினெஸ்ட்ரோ ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸோட த்ரோனில் உக்காந்துருக்கிற சூப்பர் மேன் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரை பார்த்து ஆஃபீஸர்ஸ் பிரேக் இந்த ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் சூப்பர் ஹீரோஸ் மேலே நடந்த தாக்குதலில் நீயும் எனிமீஸ்க்கு உடந்தையாக தானே இருந்தேன்னு கேட்குறாரு ஆனால் அந்த ஆஃபீஸர் எந்த ரிப்ளையும் சூப்பர் மேனுக்கு பண்ணலை சினிஸ்ட்ரோ தன்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்டாலும் அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு வார்த்தை கூட வெளியே வரவே இல்லை உடனே சூப்பர் மேன் அவனை விட்டுடு சினிஸ்ட்ரோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஃபீஸரை பார்த்து நான் உன்னோட நேர்மையை பாராட்டுறேன் ஆனால் எனக்கு இப்போ தேவை ஆன்சர்ஸ்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த ஆஃபீஸர் நீங்கள் எதை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக புரியவே இல்லைன்னு சொல்கிறான் சூப்பர் மேனோட சூப்பர் விஷனை பற்றி அவனுக்கு தெரியாது போல் அதுக்கு சூப்பர் மேன் உன்னால் என்கிட்ட இருந்து எதையும் மறைக்க முடியாது என்னால் உன்னோட ஹார்ட் பீட்ஸை கேட்க முடியும் இந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிற உன்னோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸையும் பார்க்க முடியும் உன்னோட ஒய்ஃபையும் என்னால் பார்க்க முடியும் அவ ஸ்கூலில் தானே ஒர்க் பண்ணுறா அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அவளை ரொம்பவும் பிடிக்கும் நான் சொல்கிறது எல்லாம் கரெக்டானு கேட்குறாரு உடனே அந்த ஆஃபீஸர் போதும் நிறுத்துங்க என்கிட்ட இருந்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறான் அது உனக்கே தெரியும்னு சொல்கிறாரு சூப்பர் மேன் நாங்கள் அவங்கள என்ன பண்ணோன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாதுன்னு சொல்கிறான் அந்த ஆஃபீஸர் உடனே சினெஸ்ட்ரோ ஒரு ஈவில் ஸ்மைலோட வி வில் சீன்னு சொல்கிறான் இப்போது கதை ஜேசன் பிளட்டுங்கிற கேரக்டரோட வீட்டுக்கு வருது இவர் நரகத்தில் இருக்கிற எட்ரிகனுங்கிற டீமனோட ஹோஸ்ட் அங்கே பேட்மேனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாரையும் ஒன்றா கேதர் பண்ணியிருக்காரு கான்ஸ்டன்டைன் அங்கே கிளாரியன் த விச்பாய்ங்கிற கேரக்டரும் பேட்மேனோட சப்போர்ட்டராக இந்த சீரியஸில் ஃபஸ்ட் டைம் அப்பியர் ஆகிறான் அங்கே இருக்கிற ஹார்லி குயின் ஜாட்டனாட்டை கான்ஸ்டன்டைனை பாயிண்ட் பண்ணி அவன் ரொம்ப அழகாக இருக்கான்னு சொல்கிறா அதுக்கு ஜாட்டனா அவன் ரொம்பவும் டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்ல இப்போது தான் அவன் ரொம்பவும் அழகாக இருக்கான்னு சொல்கிறா ஹார்லி கான்ஸ்டன்டைன் எல்லாருக்கும் நடுவில் பேச துவங்குறாரு நாம் இங்கே ஒன்றா கூடியிருக்கிறதுக்கான காரணம் ஒன்று தான் சூப்பர் மேன் இப்போ ரொம்பவும் பைத்தியக்காரத்தனமாக மாறிட்டான் அவனை நாம் தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும்னு சொல்கிறாரு கான்
அவனும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லற நம்மளை விட்டு நிரந்தரமா பிரிச்சுட்டான் நாம அவனை தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுவும் பலமா மேஜிக்கை யூஸ் பண்ணி அவனை நம்மளால சில வினாடிகள்லயே சாய்க்க முடியும் ஆனா அதுல இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு அவனை இப்போ நம்மளால மேஜிக்கை யூஸ் பண்ணி நேரடியா தாக்க முடியாது ஏன்னா ஏதோ ஒண்ணு அவனுக்கு ஆதரவா வெளியே வந்திருக்கு அது ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அதோட ரொம்பவும் கோபமா இருக்குன்னு சொல்றாரு அதே சமயம் அங்கே இருக்கிற ஹார்வி புல்லக் நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் இங்கே காஸ்டியூம்டு சூப்பர் ஹீரோஸ் டாக்கிங் மங்கி அண்ட் மேஜிக் யூசர்ஸ்லாம் ஒன்னாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு நடுவில் நான் என்ன செய்கிறேன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல இது என்னோட உலகம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு அப்போது டிடெக்டிவ் சிம்ப் தான் கமிஷனர் கார்டன் கூட ஒர்க் பண்ண மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி ஹாவி புல்லக்கை அமைதிப்படுத்துகிறான் அப்போது திடீர்னு அங்கே இருக்கிற கிளாரி அந்த விச் பாய்க்கு ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஆபத்து அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நெருங்கிறது தெரிய வருது அவன் அதை தெரியப்படுத்தவும் ஹாவி புல்லக்க அவசர அவசரமாக ஓப்பன் ஆகி இருக்கிற தன்னோட வீட்டோட கதவை மூட சொல்கிறாரு ஜேசன் பிளட் ஆனால் ஹாவி புல்லக்கால் அந்த கதவை க்ளோஸ் பண்ண முடியலை உடனே வர்ற ஆபத்தை எதிர்க்க ஜேசன் பிளட் தயாராகிறாரு தனக்குள்ளே இருக்கிற டீமன் எற்றிகனை வர வைக்கிறதுக்காக ப்ரேயரை சொல்ல துவங்குறாரு ஜேசன் பிளட் கான் கான் ஃபார்ம் ஆஃப் மேன் ரைஸ் த டீமன் எற்றிகன் இதை முழுசாக சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான எனர்ஜி அவரை மிக கொடூரமாக தாக்குது அது அடித்த அடியில் ஜேசன் பிளட்டன் அவருக்கு பின்னாடி இருந்த ஹாவி புல்லக் ரெண்டு பேரோட உடம்பும் பீஸ் பீஸாக செதறுது ரெண்டு பேரும் ஸ்பாட்லேயே இறந்து போயிடுறாங்க அந்த பயங்கரமான எனர்ஜி சூப்பர் மேனை மேஜிக் யூசர்ஸ்டருந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற அல்டிமேட் எனர்ஜி யாரோடதுன்னு இங்கே தெரிய வருது அது கடவுளோட த ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ் ஸ்பெக்டரோடது இவரோட சக்திகள் மிக மிக பயங்கரமானது ஸ்பெக்டர் இப்போ ஜேசன் பிளட்டோட வீட்டை பேட்மேன் அண்ட் அவரோட டீமோட சேர்த்து சுற்றி வளைச்சிட்டாரு அதோட இந்த எபிசோட் முடிவுக்கு வருது பேட்மேனால் இப்போ நடக்க முடியுதுன்னு தெரிஞ்சதும் நம்மளில் பலருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க இப்போ சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்பெக்டர்கிட்ட ஒரே மூவில் அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் முடிச்சு கட்டுற பவர்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு ஃபஸ்ட் என்ட்ரிலேயே ரெண்டு பேரை காவு வாங்கிட்டு தான் கதைக்குள்ளே வந்திருக்கிறாரு ஸ்பெக்டர்கிட்ட இருந்து பேட்மேனோட டீமால் தப்பிக்க முடியுமா இல்லை எல்லாருக்கும் ஸ்பெக்டர் என் கார்டு போட போகிறாரா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சீரியஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி டைம் இருந்தால் எங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் பிளாகையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்பவும் முக்கியம் டேக் கேர் பை பை